assalamu alaikum namaste hello dear students dear students yesterday we have discussed chemotrophic nutrition and we have completed types of autotrophic nutrition aaj hum heterotrophic nutrition aur uske types padhenge so today we are going to talk about heterotrophic nutrition and types of heterotrophic nutrition let's first define what is heterotrophic nutrition it is mode of nutrition in which organisms obtain ready made food already prepared food organic food from outside sources or from other living organisms or maybe dead organisms heterotrophic nutrition there are three types of heterotrophic nutrition first type holozoic nutrition holo means whole zoic means animal complete animal like nutrition second type saprotrophic sapros means dead trophic means nourishment such a type of nutrition in which organisms obtain food from dead organic matter it is also called saprotropism and when the living organisms takes their food from living tissues such a type of nutrition is called parasitic nutrition also called parasitism dear students jo ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स होलोजॉइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको इंजेस्टिव हेटीरोट्रॉफ्स कहा जाता है और जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है और जो ऑर्गेनिजम्स पेरासाइटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको पेरासाइट्स कहा जाता है हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप से होलोजॉइक न्यूट्रिशन होलोजॉइक न्यूट्रिशन द वर्ड होलोजॉइक न्यूट्रिशन इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स होलोज मीनिंग होल और कंप्लीट एंड जॉइक मीन्स एनिमल नाउ डेफिनेशन वॉट इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन द होलोजॉइक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड इज फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मेटर बाय इंजेशन which is subsequently digested and then absorbed dear students ye holozoic nutrition aisa type of nutrition ka jis jisme pehle food ko ingest kiya jata hai fir digest kiya jata hai uske baad food ko end products ko absorb kiya jata hai uske baad assimilation aur digestion hota hai iske five steps hum aaj padhne ja rahe hain agar hum होलोजॉइक न्यूट्रिशन की बात करें तो उसके फाइव स्टेप्स होते हैं फाइव स्टेप्स ऑफ होलोजॉइक न्यूट्रिशन डी स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन इन टेक ऑफ फूड वॉट इज इंजेशन फूड इज टेकन इन टू द बॉडी उसके बाद फूड को डाइजेस्ट किया जाता है सेकेंड स्टेप डाइजेशन वॉट इज डाइजेशन प्रोटीन्स फेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोक इन डाइजेस्टेड इन टू सोलबल अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स ग्लास्ट्रोल एंड ग्लूकोज डी स्टूडेंट्स प्रोटीन्स फूड में पाए जाने वाले न्यूट्रियट्स हैं और जब प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उनके एंड प्रोडक्ट्स अमाइनो एसिड्स बनते हैं फैट्स भी न्यूट्रियट्स हैं फूड में पाए जाते हैं और जब फैट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उनसे जो एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लास्ट्रोल और जब कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि पोलीसेक्राइड्स वो डाइजेस्ट होते हैं तो उनका एंड प्रोडक्ट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज मिलता है तो डाइजेशन के बाद ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ये एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्बशन व्हाट इज एब्जॉर्बशन ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लासरोल आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी सेल बाय सर्कुलेटरी सिस्टम तो अमाइनो एसिड फैटी एसिड्स ग्लूकोज एन प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं उसके बाद हर सेल इनको यूज करेगा हर सेल एन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा डी स्टूडेंट्स इसको कहते हैं एसिमिलेशन व्हाट इज एसिमिलेशन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मींस एन प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी सेल्स बॉडी सेल्स अमाइनो एसिड्स को ग्लासरोल को या ग्लूकोज को रिपेयर में ग्रोथ में यूटिलाइज करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन और लास्ट स्टेप है डी स्टूडेंट्स इजेस Ejection. Ejection. What is ejection? Removal of undigested food is called ejection. Dear students, जैसा कि हमने five steps पढ़े holozoic nutrition के. Holozoic nutrition में organisms या तो herbivores होते हैं, 
या तो कॉर्निवोर्स होते हैं या फिर ओमनीवोर्स होते हैं तो इसको हम मजीद क्लियर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ फूड होलोजॉइक ऑर्गेनिजम्स और ऑफ थ्री टाइप्स होलोजॉइक ऑर्गेनिजम्स के तीन टाइप्स पाए जाते हैं हर्बीवर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स अब हम इनको वन बाय वन डिफाइन करेंगे एनिमल्स परफॉर्मिंग होलोजॉइक न्यूट्रिशन और कॉल इंजेस्टिव हेटीरोट्रॉफ्स इंजेस्टिव हेटीरोट्रॉफ्स मे बी हर्बीवोर्स मे बी कॉर्निवोर्स और मे बी ओमनीवोर्स हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स इट कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज हर्बा मीन्स अ प्लांट वोरेरी मीन्स ईटिंग वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स शीप काउ डियर हॉर्स जेब्रा एंड डोंकी कार्निवोर्स और द एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स द वर्ड कार्निवोर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड मीन्स मीट ईटर लैटिन कैरो मीन्स मीट प्लस वोरेरी मीन्स ईटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स डॉग्स वूल्स लॉयस एंड टाइगर्स ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इट कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज दिस वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज ओमनी मीन्स ऑल प्लस वोरेरी मीन्स ईटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स क्रो मैन एंड बियर तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा होलोजॉइक न्यूट्रिशन तो उसमें मजीद हमने तीन टर्म्स क्लियर किए होलोजॉइक न्यूट्रिशन में एक हर्बीवोरी दूसरा कॉर्निवोरी और तीसरा ओमनीवोरी अब हम आते हैं सेप्रोट्राफिक न्यूट्रिशन पे सेप्रोट्राफिक न्यूट्रिशन द वर्ड सेप्रोट्राफ कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स सेप्रोज मीनिंग रॉटन मीन्स डिके decayed material and trophy means nourishment saprotrophic nutrition is the process by which organisms feed on which matter dead and decaying matter for example it may be a body of dead plant it may be a body of dead animal or may be rotten bread decaying bread the organisms performing saprotrophic nutrition are called saprotrophs or saprophytes also called saprops saprotrophic nutrition is carried out by mainly bacteria and fungi inko decomposers bhi kaha jata hai ek example dekhen dear students ek saprotrophic fungi ka humne example diya hai you see here bread and you see here this is rotten bread decaying bread इसको इसके ऊपर आपको एक फंगस की ग्रोथ नजर आ रही है डी स्टूडेंट्स इस फंगस को क्या कहते हैं राइजोपस कॉमनली कॉल ब्रेड मोल्ड सो राइजोपस इज सेप्रोट्रॉफिक फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड ये ना सिर्फ ग्रोथ करता है ब्रेड पे इसमें एक स्पेशल हाइफी पाए जाते हैं राइजोइट्स जिसकी हेल्प से ये राइजोपस इस ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और डी स्टूडेंट्स ये जो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो फीडिंग मोड है इसको एब्जॉर्बटिव फीडिंग कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ फीड बाय प्रोसेस नोन एज एब्जॉर्बटिव न्यूट्रिशन अब हम इसको डिफाइन करेंगे इस टर्म को एब्जॉर्बटिव न्यूट्रीशन डी स्टूडेंट्स इसमें पहले इंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं फूड के ऊपर फूड को एक्स्ट्रा सेलुलरी डाइजेस्ट किया जाता है उसके बाद उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है फर्स्ट इंजाइम्स आर सीक्रेटेड ऑन द सरफेस ऑफ डेड मैटर तो पहले इंजाइम सीक्रेट कर दिए जाएंगे दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट द फूड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल विच इज देन एब्जॉर्ब इन सॉल्यूशन फॉर्म तो ये पहले फूड को डाइजेस्ट करते हैं फिर उसको सॉल्यूशन फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं इनको कहा जाता है एब्जॉर्बटिव न्यूट्रिशन और इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एब्जॉर्बटिव हेटीरोट्राफ्स और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अटीरोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम कॉल्ड एज पेरासाइट ड्रा न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग टिश्यूज ऑफ द होस्ट डी स्टूडेंट सेप्रोट्राफिक न्यूट्रिशन में डेड आर्गेटिक मेटर से फूड ऑप्टेन किया जाता है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में लिविंग टिश्यूज से फूड हासिल किया जाता है और पैरासाइट ये अपने होस्ट की बॉडी से होस्ट के लिविंग टिश्यूज से फूड ऑप्टेन करते हैं अब हम टर्म पैरासाइट को पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और कॉल पैरासाइट्स 
the word parasite has greek origin para means near beside near plus cytos meaning food so what do you mean by parasite one who eats food at the table of another means one who gets food at the expense of another dear students kuch ectoparasites hote hain aur kuch endoparasites hote hain an endoparasite lives inside the body of host and an ectoparasite lives outside on the surface of host ek example dekhi ectoparasite ka aur ek endoparasite ka you see here this is red blood cell of human being और प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा होगा मलेरियल पैरासाइट दिस इज द मीरोजॉइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एज इट इज फाउंड इनसाइड द आरबीसी सो डियर स्टूडेंट प्लाज्मोडियम इज एन एंडो पैरासाइट अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्टो पैरासाइट का दिस इज ब्लड सकिंग एक्टो पैरासाइट दीज आर नोन एज टिक्स बिलोंगिंग टू फाइलम अर्थ्रोपोडा डियर स्टूडेंट टिक्स आर एक्टो पैरासाइट लिविंग बाय फीडिंग ऑन ब्लड ऑफ मैमल्स एज वेल एज बर्ड्स और उसके अलावा डी स्टूडेंट्स कुछ पैरासाइट्स ऑब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं कुछ फैकल्टेटिव होते हैं ऑब्लिकेट पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स को कहा जाता है जो कि टोटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट की बॉडी पे और कुछ फैकल्टेटिव भी पाए जाते हैं जो पार्शली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट की बॉडी पे तो डी स्टूडेंट्स आज हमने एक शॉर्ट टॉपिक कवर कर लिया हेटीरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड types of heterotrophic nutrition tomorrow i will be with you with another topic stay blessed dear students allah bless you